Agora, para continuar essa palpitante discussão sobre a atual crise global, sobre o papel dos governos, sobre a necessidade ou não de medidas anticíclicas e qual o tamanho dessa dose, né, dessa intervenção, a gente vai chamar agora o fundador do Continental Economic Institute, acadêmico adjunto do Mises Institute, diretor acadêmico do Instituto Von Mises Brasil, editor do blog Money, Markets and Business Cycle, professor da Universidade Federal de Sergipe, professor Anthony Miller. Obrigado. Bom dia. É um grande prazer e honra uh, falar aqui este evento impressionante. Eu não podia imaginar que algo assim podia acontecer tão rápido, em tão pouco tempo, desde minha chegada no Brasil, que são agora dez anos. Quando eu uh, cheguei no Brasil, eu contactei alguns colegas e nós notamos que talvez estamos três economistas austríacos no Brasil e um deles sou eu, um alemão. <risos> e este mudou bastante, é um grande prazer agora estar aqui e especificamente eh, confrontando a situação que temos no Brasil eh, e a necessidade de mudança e é uma chance óptima de lançar nossos, nossos pensamentos e eu noto que dei realmente uma demanda de mercado por estas ideias. Eu vou falar um pouco sobre a situação internacional, alguns aspectos uh, teóricos e procuro explicar alguns uh, dos acontecimentos. Um uh, grande problema que sempre existe na, na, na vida econômica, especialmente na macroeconomia, é que causa e efeito de um tempo grande. Temos causas que são plantadas uh, 20 anos atrás e só surgem depois de décadas. E este é o caso também com esta crise atual. Eu acho que é um, um erro fundamental de pensar esta crise que temos, esta crise global, não é uma crise nos Estados Unidos, é uma crise na Europa, vai ser uma crise mais uh, 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 na Ásia, que já, já temos em Japão por, por já, 20 anos, uh, as razões às vezes são, são implantadas e são sistemáticas. Né? Não são só, só assim, um fato que causa depois um problema, mas são vários fatos que são plantados e demoram, e são quase um, um, um efeito sistêmico que está surgindo. E neste sentido, é um erro de pensar que esta crise atual tem algo a ver com os últimos 5 uh, ou 10 anos. Na verdade é que talvez temos 20 ou 30 anos já estes problemas que agora surgem. A crise global não é só uma, uma crise financeira, não é só uma crise no mercado de, de imóveis, não é só uma crise do Estado fiscal, mas tudo junto. E se queremos fazer uma etiqueta, por, por este, para, para, para demarcar esta crise, podemos ser uma crise do, da dívida. E isto significa que é uma, um, um problema monetário. Não? E os, 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 os fatores que são atrás da crise precisam ser necessariamente a, a política monetária e a atuação dos, dos bancos centrais, junto com, com a atuação do governo, Uh, já, já nos anos uh, 20, acho que foi do, do século passado, o Schumpeter escreveu um livro Crise, o Crise do Estado Fiscal. Não? E quase de, de sua natureza, o, 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 o governo vai andar até o limite, limite de, sua, de sua capacidade da dívida. E em este sistema que temos, este sistema monetário, este está possível por causa da criação da moeda. É a grande diferença teórica que queria uh, mencionar ou uh, uh, propor para, para pensar. No, no caso de, do indivíduo, do consumidor, quase automaticamente temos um limite de nosso endividamento. 
eh, por causa de nuestra renta, o en el caso de la empresa, dos lucros. Y en el caso del de, de gobierno, este límite no tiene. Así de su propia naturaleza del sistema, sea democrático o cualquier otro sistema, inherentemente el gobierno va a andar hasta un límite final. Y este límite es, en esta situación, a un lado, a hiperinflación, o si este no acontece por varias cosas, un bancarrota del Estado. ¿no? Si hablamos hoy, por ejemplo, de un caso uh, uh, de, como Grecia, la uh, uh, crisis de actividad de, de Grecia, exactamente esta situación, si la Grecia no recibe más empréstimos, ellos no pueden crear propiamente su, su dinero porque está en el sistema de euro. Así es un caso donde están confrontados con la bancarrota. Un Estado como Brasil no es confrontado con la bancarrota, mas su desafío del Estado de Brasil porque puede crear su propia moeda es exactamente la hiperinflación, que ya tenemos y vamos tal vez de. ¿no? Esta es la, 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 la lógica. Y uh, si no tenemos uh, un, un colapso del sistema financiero, que quasi demos, mas fue en grande parte nacionalizado en los Estados Unidos, y en el Brasil demos un grande ya nacionalizado del sistema bancario, así quasi no demos esta opción de, de, de un colapso y a, a caída en eh, la, 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 la caída de la deflación, ¿no? a más probabilidad es al lado de una, una nueva hiperinflación. <coughs> algunos pensamientos para, para algún background para explicar este cuando, por ejemplo, el óleo a uh, las estadísticas uh, en el caso de Alemania, que normalmente está considerado como país en todos los indicadores me medias y ainda no en peligro, un grande uh, uh, comienzo de este, 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 este eh, endividamiento ya llegó en los años 70. ¿no? Se puede observar bien, bien claro cómo durante los años 70, con la implantación de un nuevo hondo de, de uh, estado de bienestar de, de, y, y otras actividades de expansión de gubernamental y la crisis Uh, petróleo, uh, aplicación de las políticas uh, uh, keynesianas. En este, en este tiempo tenemos este gigantesco aumento de la dívida que continuó. ¿no? Nunca, nunca se podía salir de este, esta carga. Es un grande problema. ¿no? Y claramente cuando ahora ya tenemos una grande carga y llega una nueva crisis, ¿no? Individualmente, uh, individualmente, nuevamente aumenta. ¿no? Así que casi tenemos este proceso de, de un efecto de escala y uh, no tenemos, más andamos en este camino, menos es posible de, de retornar. Así que casi es una armadilla uh, de la actividad uh, uh, gubernamental que estamos uh, uh, confrontando. Y uh, las razones son uh, esta, esta aplicación, interesantemente, cuando olía la uh, uh, situación en, en Europa, en Alemania específicamente, teníamos una, una uh, uh, intención de aplicar uh, instrumentos keynesianos de los años 70, que son la base de los problemas que hoy, hoy existen, incluyendo previdencia y todos estos otros aspectos. <coughs> ¿Y qué uh, significa esto para el uh, uh, mercado, la uh, economía privada? En términos de impacto del sistema monetario, tenemos una gran diferencia entre la uh, mainstream, mainstream economics y la escuela austríaca. Y la escuela austríaca olha também na estrutura do capital. É a grande diferença. Assim, com as distorções governamentais da atividade do governo, e, paralelamente, 
uma distorção na estrutura do capital. Isto é quase a perspectiva de uma grande diferença onde os austríacos têm com o, o mainstream. Assim, qualquer coisa que fazemos na área da, da moeda, na área de governo, não é limitado por isto, não é só um efeito monetário, mas a moeda tem impactos reais e não tem só impactos gerais, não só impactos macroeconômicos, mas também microeconômicos. É, faz distorções, mutações, mudanças no, na estrutura do capital. Agora, esta estrutura de capital se adapta de esta forma como é a expansão do, do Estado, da expansão do sistema monetário. E quando queremos uh, retornar mais de, estes, estas expansões erradas, que não foram da caminho da hiperinflação, estamos confrontados com a crise econômica, porque a estrutura do capital não se pode adaptar -se tão rapidamente. É o um problema fundamental. Né? Agora, se perguntamos, uh, por favor, vamos reduzir o crescimento da, da taxa de expansão monetária. Por favor, vamos reduzir o crescimento do, do governo, que queremos, que precisamos fazer. O que nós precisamos dar em, em conta é que isto, diferente que os 15 anos vindeste, não por causa da, 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 da demanda agregada, mas por causa da estrutura do capital, vai causar e aprofundar a, a crise econômica. Assim, paradoxalmente, né, e infelizmente, as autoridades eh, monetárias e econômicas quase não têm outra chance a continuar neste caminho de uh, de continuar com a expansão monetária e com a expansão do, 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 das atividades governamentais. Eu não vejo outro Outra saída por o um momento. Né? E se nota, qualquer momento quando se uh, reduz a expansão, né? como foi feito uh, do, do Banco Central uh, americano, uh, 2004, 2006, onde procuravam um pouco uh, reduzir a taxa de crescimento, já tínhamos este trigger para causar uma crise econômica. Estamos quase numa situação bastante fatal neste sentido. O que é a estrutura que surgiu e que é o aspecto global desta estrutura? Quase temos um sistema que surgiu, um sistema monetário internacional, que em sua vez mostra todos estes elementos de, de expansão monetária e do intervencionismo e que temos também, não somente esta manipulação da massa monetária nacional, mas também no, no nível internacional com as taxas de câmbio. E agora chega um, um jogo quase ainda mais absurdo, mais absurdo ainda. Né? Nós temos a situação, vamos reduzir isto agora para os Estados Unidos, onde temos uma expansão massiva da massa monetária, onde temos um, um, um caminho de endividamento para o governo, para o consumidor e parcialmente para, para uh, uh, as empresas, especialmente empresas financeiras. E agora o caminho desta, desta expansão monetária podia chegar a um lado, a, 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 por causa da discrepância entre poupança e gastos e investimentos, e uma, a, a, um aumento da taxa de juros, no mínimo a, 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 a taxa de juros a longo prazo. E se este não acontece, já entramos na fase da inflação, mas a inflação, como está medida no mínimo oficialmente, é, 
Nauschego. Ja? Y esto causó esta, esta idea de the great moderation. ¿no? No, durante los años 90 surgió esta idea eh, de la crisis. Aquí estamos en una, una fase tranqui, tranqui, tranquila, donde tenemos crecimiento económico y tenemos estabilidad eh, monetaria, o casi un ideal, con pocas fluctuaciones en eh, la, la, la economía. ¿no? Grand, eh, great moderation, grande moderación. ¿Cómo podemos explicar esta gran moderación cuando a otro lado tenemos estas distorsiones de la visión austríaca? ¿No? Como ya falé, a un lado tenemos esta masiva expansión monetaria que yo falé, eh, causa, eh, basada en la teoría económica austríaca, las distorsiones del capital que inherentemente precisa llegar a, a Pangarota o a, a, a hiperinflación y este no, no uh, llegó. Y uh, ahora uh, precisamos uh, aumentar nuestra perspectiva a nivel internacional y observar que específicamente en los países uh, asiáticos y específicamente en China se llegó a uh, desenvolver un, un, un modelo de desenvolvimiento en, en el caso de China es, uh, baseado en exportaciones y con una tasa de cambio competitiva. ¿no? Esta tasa de cambio competitiva que permite a China des desenvolver internamente, de hacer expansión económica y encontrar los mercados internacionales con productos altamente competitivos baseada en una tasa de cambio eh, favorable para, 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 para este proceso. Y esto en su vez solo es posible si ya, uh, este semejante aconteció uh, en no, la no, no crisis de Japón, uh, tenemos uh, desde 90, año 90, una crisis uh, económica financiera en Japón y la uh, demanda interna es fraga, si se también se procuró de estimular exportaciones y por esto se precisa también una tasa de yeni uh, uh, competitivo, competitiva y o un mecanismo para mantener una, una tasa baja, vamos a decir, una, una, una moeda barata en no, el no, no comercio internacional, que hace las exportaciones más baratas, se precisa hacer intervenciones en los mercados, tenemos una otra forma de intervención eh, económica, y esta intervención implica comprar títulos de estas monedas que tengan tendencia de depreciar contra la propia moeda. ¿no? En este caso, al lado de, de Japón, China entró en el sistema con un grande, grande comprador de dívida americana y este permite que a un lado la tasa de churros en los Estados Unidos no aumenta y cuando pensamos que estas importaciones que llegan del exterior limitan un nivel de precios a subir más fuertemente en los Estados Unidos. ¿no? Así que con este, este sistema internacional ¿no? creamos esta ilusión de grande moderación. Y ahora tenemos también este fenómeno que porque la China está involucrada en una forma uh, tan impresionante y la misma no puede salir, se puede. Así tenemos un juego uh, que es ruim para todos los participantes, más a, a, a fuerza del juego mismo Faz que precisamos continuar este juego a el fin. Porque si salimos cedo, ya tenemos la catástrofe producida. Así la tendencia es continuar, esperar, tal vez llegue una nueva chance para superar el problema. Así yo no veo también no una, una reducción de la posición de este juego 
de, de China. <coughs> en el caso de los países eh, europeos, tenemos un problema que eh, el tratado de, 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 de euro dice que no es posible, no es legal un, un bailout. Mas se produce un bailout. ¿no? Es la misma cosa. ¿no? Primero se piensa que puede evitar estas cosas, que tenemos una moeda que evite este financiamiento del do, do Estado. ¿no? Mas si tenemos este caso de bailout de uh, Grecia, no va a demorar mucho y precisamos iniciar un bailout de España, de Portugal o de Irlanda. ¿no? Um, ¿Qué significa esta estructura uh, de, de capital, uh, como, como, como falé, para la realidad económica? Y tal vez da algunos ejemplos. ¿O qué uh, tenemos uh, y qué vosotros podéis leer esta distorsión, esta reducción del sector de, de manufacturing, por ejemplo, uh, en los Estados Unidos y el crecimiento del sector de servicios es exactamente un resultado de esta, esta uh, relación? Porque la uh, uh, estructura del capital en total de la economía cuando tenemos un país eh, casi receptor de, de influxo de capital financiero y un otro país que es exportador, usted tiene la situación que un sector de, de, de produ productos que se pueden ser exportados está extremadamente en crecimiento, como en el caso uh, de China. Y en el caso de los Estados Unidos tenemos esta Uh, crecimiento enorme del sector de, de servicios en, uh, al lado uh, 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 contra el crecimiento del sector de, de manufacturación. ¿no? Así tenemos casi una, una prosperidad en el sector de la medicina, en el sector de las finanzas, recientemente en los Estados Unidos. Y tenemos a otro lado la crisis de los dos, 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 uh, uh, productores de, de, de carros, por ejemplo. ¿No? Es una grande, uh, aquí también, más andamos en esta dirección, uh, más difícil es de corregir. ¿no? Y simplemente cuando, cuando llegamos a, a, una, a una solución, como falé, como causa y efecto de tan grande distancia, ¿no? nos también precisamos pensar en un largo horizonte de tiempo de corrección y nos precisamos definir las las causas uh, principales que, 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 que son el resultado y hacer uh, conocimientos de estas causas principales. Y para hacer un poco, tal vez simples de más, más esto a, 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 a mensaje a, a la escuela austríaca, uh, el problema que tenemos son principalmente el sistema monetario que tenemos. Precisamos hablar muy sobre este. Cuando se oye la discusión pública, en los jornales, en las universidades, casi nunca se habla sobre el sistema. Se habla de política monetaria. ¿O ¿Qué el Banco Central precisa hacer? Tachas más, tachas menos, masa monetaria, una discusión inmensa. Mas casi no hablamos sobre el sistema mismo. Si tal vez el sistema está errado. Si tal vez este sistema que tenemos se llama un sistema uh, fraccional, se llama un sistema do, 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 con un Banco Central, con un, un, un lender of the last resort, ¿no? Esto es eh, 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 un problema central que precisa ser discutido porque nos precisamos, si queremos evitar en el futuro uh, 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 grandes problemas y queremos uh, 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 adaptar nuestro sistema en tiempo, este precisa ser, ser mudada 
porque <coughs> con política monetaria en sí, así técnicamente, no se puede arrumar la situación. Un gran tema que precisa ser discutido y también una necesidad, eh, eh, específicamente también en no, no Brasil, es el tamaño y la actuación del do, do Estado, del gobierno, y explicar al público que quasi o, o governo e o Estado de sua, de sua característica própria tende a andar até o fim, né? contra de uma empresa que anda no, na bancarota pensada ou o um, 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 um consumidor. Né? Em sua própria na, natureza, o governo anda até o fim, que chega a bancarota estadual, que é raro, porque tem o sistema financeiro ao lado, né? sempre se pode financiar, ¿no? Solo si este no existe. Este es, es, eh, sistema estadual anda directamente en no el camino de la da, da, da inflación. Y conectado con, con este, son todos, todos estos son los grandes temas de, de Mises. Los grandes temas de Mises. El tercer problema es eh, u, que, a, cómo se acepta la uh, uh, intervención estatual en, en todas las áreas, como, como se llama, que va a ser una cosa más, más natural, y, y no es natural. ¿no? Y precisamos mucho más eh, esta discusión, que es casi, dentro de las mentes, si hay un problema, ah, precisamos una solución del gobierno. ¿no? Así tenemos grandes tarifas, a, a, a corto plazo eh, no va a haber eh, solución, a corto plazo, la minha prognóstica es que los gobiernos continúan con, con en su cheiro, los bancos centrales continúan en su cheiro, el camino es sistemáticamente para evitar bancarrota, se nacionaliza el sistema financiero, así no tenemos un colapso financiero que causaría uh, deflación, la masa monetaria está creciente, ¿no? Y nos tenemos en un momento una gran expansión de la ba, de base monetaria, de base monetaria que aún no se transforma en masa monetaria técnicamente, porque el que se llama el multiplicador monetario aún es bajo, porque los bancos aún tienen preocupaciones a aumentar los, los empréstimos. Nos aún no tenemos... Uh, una alta uh, velocidad, ¿no? el famoso V en la ecuación de transacciones, así no tenemos expectativas inflacionarias, aún no, no están uh, fuertes. Mas, ¿o ¿qué tenemos? Este es un punto muy uh, importante. No solo tenemos en este, los Estados Unidos, también en Europa, este uh, regime uncertainty, ¿no? esta incerteza del régimen. ¿No? Y este régimen, en certeza de régimen, causa poco a poco que la capacidad productiva de la economía va a reducir porque tenemos de facto esta, esta cosa que os, os, las empresas de preocupaciones de investimiento. Y interesantemente es lo que, que uh, 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 llamó uh, uh, Keynes Animal Spirits. Exactamente, más este Animal Spirits son el resultado del intervencionismo estadual que causó una reducción de aumentar la de, 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 de crecimiento de la capacidad productiva. Y si calculamos a un y dos y un, y un, uh, juntos, Llegamos a, a este resultado que a un lado, y este podemos también mostrar en, en, en términos de, de, de mainstream eh, economía, tenemos a un lado que la capacidad productiva está en el proceso de se reducir, y en el mismo tiempo tenemos más gastos, ahora su ainda potencialmente, y eh, cómo mostran las grandes uh, fases uh, de la hiperinflación. ¿no? Cuando, por ejemplo, estudiamos una de las hiperinflaciones uh, más estudiadas uh, de la República de, de Weimar, de Alemania, 
Akkumulation und die Demos Advertentia, äh, da cuidado, was sie bode, äh, arumaru seus finanzas, ne? Schäger kommen um Schocke, ne? Schäger kommen um, um, um Prozesso, kommen um eine Explosion. I, die ist der Explosion, <coughs> in zur Inherenz, wenn du Schäger quasi, uh, primero massa critica, ne? I, 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 primer ponto de Explosion, agora schägern todos sus factores, que andes es da ban reducidas, na, schägern, äh, asse akkumula, se acelera, na, e, demus ist da, ist da, ist da, äh, quasi um eine Form de, de Explosion, na, um eine, um eine, um eine Hyperinflation, schäger, schäger, äh, äh, in, de un momento a otro, in qualquer momento, na, se precisa so un pequeno, äh, elemento de, de, de iniciar, E, äh, klaramente, nau se sabe, onde vai, äh, acontecer. E, unica coisa, para, 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 äh, concluir esta, äh, previsão, äh, pessimista, ähm, também uma observação que se pode estudar, isso é uma grande, grande, grande área interessante de, de estudar, na, aus hiperinflações, na, hiperinflações, sempre chegam com grandes, Uh, distorções sociais, né? muda, muda a sociedade, né? vai mudar totalmente a sociedade, né? vai, vai chegar novas ideias, vai se implantar novas ideias, né? vai ser uma, um período velho uh, uh, morre e uma nova coisa chega, os, os, os pensamentos são, são distorcidos neste, em, distorcidos neste, neste sentido em uma fase de, de hiperinflação e nossa esperança agora uh, finalizar com o pensamento uh, de esperança positiva, é o seguinte, se pensamos as ideias uh, que morreram no campo da história, o fascismo, o comunismo, esperamos que vai morrer o intervencionismo. Não? O terceiro ponto que, que, que Mises uh, 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 estudou, e este exatamente que no mínimo eu uh, gostaria de trabalhar, o único que podemos fazer nós, talvez seja uma tarefa de muitíssima importância, quase preparar, quase oferecer nos anos que vem, nossos, nossos pensamentos como uma, uma alternativa e para criar um mundo melhor. Muito obrigado.